ഹൈഡ്രോബാരിക് ഓക്സിൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ചികിത്സ ലഭ്യമായ ഒരു പുതിയൊരു തരം ചികിത്സാ രീതിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹൈപ്രബാരിക് ഓക്സിൻ തെറാപ്പി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉണങ്ങാത്ത വ്രണങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും പ്രമേഹം കൊണ്ടുവരുന്ന മുറിവുകൾ അപകടം സംഭവിച്ചു വാഹന അപകടത്തിലൂടെ വരുന്ന മുറിവുകൾ കൂടാതെ നമ്മുടെ എല്ലുകളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ വരുന്ന ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ പിന്നെ പൊള്ളൽ തുടങ്ങിയ അവസ്ഥയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ക്യാൻസർ റേഡിയേഷന് ശേഷം നമ്മുടെ താടിയെല്ലിലും ബാക്കി ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലും വരുന്ന ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ ഇവ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഹൈപ്രബാരിക് ഓക്സിൻ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈപ്രബാരിക് ഓക്സിൻ തെറാപ്പി എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം തയ്യാർ ചെയ്ത ഒരു ചേംബറിനുള്ളിൽ ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഓക്സിജൻ ഒരു രോഗിക്ക് ഒരു ശ്വസന മാസ്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഏകദേശം അറുപത് മിനിറ്റ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് വരെ ഒരു ദിവസം ഒരു സെഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്രബാരിക് ഓക്സിൻ തെറാപ്പി എന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സാധാരണ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അതായത് നമ്മളിപ്പം തിരുവനന്തപുരം ഉദാഹരണത്തിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിലാണ് അത് ഓൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചികിത്സാ രീതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടര ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്യാപ്സിലൂട്ടിലാണ് നമ്മുടെ രോഗിയെ പ്രത്യേക തരം തയ്യാർ ചെയ്ത ചേംബറിൽ അറുപത് മിനിറ്റ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരു സെഷൻ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ദിവസമാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരു രോഗിക്ക് നൽകുന്നത് അത് രോഗിയുടെ പ്രായം രോഗിയുടെ രോഗാവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം അനുസരിച്ച് ഒരാഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെ ആകുന്ന രീതിയിൽ വ്യതിയാനം വരാം പ്രധാന അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ തരം രക്തക്കൊള്ളുകൾ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നൂറ് ശതമാനം ഓക്സിജൻ തടസ്സ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും പുതിയ കോശങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന എപ്പിത്തീല് ഈ കോശങ്ങൾ വളരുന്നതിലും കൂടെ ഇത് പുതിയ രക്തഓട്ടം അതായത് രക്തഓട്ടം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് രക്തഓട്ടത്തിൽ രക്തത്തിൽ അരിഞ്ചു ചേരുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും അതിലൂടെ പുതിയ രക്തക്കുള്ളുകൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് രക്തക്കുള്ളുകൾ ഈ പ്രവർത്തനം മൂലം ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിക്കുകയും അതിലൂടെ മുറിവുകൾ പൂർണ്ണമായും സുഖപ്പെടുന്നതുമാണ് കണ്ടുവരുന്നത്